हमें नहीं समझ आती कि पिछले छह सालों से आपने एक टीचर भर्ती नहीं किया बहुत शुक्रिया आजकल सबसे बड़ा मसला तो आपके सामने कि एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीचर्स आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि ये क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ था या फिर इसके एंडिंग रिजल्ट क्या होने वाले बिस्मिल्लामान रहीम देखे जी पंद्रह अगस्त को जब तालीमी इदारे खुले तो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्कूल टाइमिंग और शेड्यूल जारी किया जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सत्तर साल तारीख में ऐसा कोई टाइम और शेड्यूल पहले जारी नहीं हुआ कि टीचर को तालब इलमों की छुट्टी के बाद एक घंटे तक स्कूलों में महबूस रखा जाए उनको पाबंद रखा जाए ये होता था पहले कि जी बच्चों को अगर डेढ़ बजे छुट्टी हुई है तो पौने दो बजे जो साजा थे वो अपने घरों को चले जाते थे पंद्रह हाँ। मिनट इसलिए रुकते थे कि स्कूल में या क्लास में कोई बच्चा जो है ना वो रह ना जाए उनको सबको निकालने के बाद साजा चले जाते थे लेकिन अब इन्होंने क्या किया अचानक कि साजा को एक घंटा और डेढ़ घंटा स्कूलों में बाउंड कर दिया कि जी आप रुके अब जाहिर है कि साजा भी इसी मुआरे का हिस्सा है जब वो स्कूल आते हैं सुबह अपने बच्चों को भी सात सरकारी स्कूलों में लेके आते हैं या छोड़ के आते हैं फिर जब छुट्टी होती है तो उन्होंने उनको पिक एंड पिक भी करना होता है अब अगर मेरा उस्ताद एक घंटा अपने स्कूल में रहेगा तो उसका बच्चा जिसको साथ वाले गर्ल्स स्कूल से उसकी बच्ची को छुट्टी हुई है या बच्चे को छुट्टी हुई है तो वो वहां पर किसका इंतजार करेगा बाहर बैठकर जब कोई स्कूल क्लोज हो जाएगा हाँ। तो इसलिए हमारा मौका ये था कि आपने अगर कोई तालीमी असलाहत करनी है या कोई चेंजिंग करनी है तो आप स्टेक होल्डर जो बुनियादी तौर पर उस्ताद है आप उससे मशावरत कर ले आप वाले से मशावरत कर ले आप सिविल सोसाइटी से मशावरत कर ये ना करें कि अचानक से एक फैसला जो इम्पोज कर दे जिसके फिर उसके रिजल्ट ये निकले कि साजा एहतजाज अभी ये सिलसिला शुरू शुरू ही हमने किया था कि साथ ही गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी हमने तेरह हजार तालीमी इदारे पंजाब के जो है प्राइमरी स्कूल ये हमने निजी शोबे के हवाले करने हैं आउटसोर्स करने हैं ये वजह ये वजह क्या बनी कि गवर्नमेंट इदारे प्राइवेट हमें नहीं समझ आती कि पिछले छह सालों से आपने एक टीचर भर्ती नहीं किया एक प्राइमरी स्कूल में अगर तीन टीचर थे तो उनमें से दो टीचर अगर रिटायर हो गए या प्रमोट हो गए या ट्रांसफर करा के चले गए हैं तो वहां पर एक टीचर था उसने वहां पर जो पचास या साठ या सत्तर बच्चे जो मुख्तलिफ क्लासेस के थे उनको वो लेके बैठा रहा आपने वहां पर दो या चार या पांच टीचर प्रोवाइड करने थे टीचर भर्ती करने थे वो तो आपने नहीं किए लेकिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये स्कूल नहीं चल पा रहा अभी क्यों नहीं चल पा रहा इसके पीछे इसकी वजुहत देखी जाए अगर ये आपका प्रोग्राम किसी वजह से पब्लिक में पॉपुलर नहीं हो रहा तो आप बैठ के सोचेंगे आप लोगों से राय लेंगे कि क्या हम इसमें तब्दीली करें तो आप बजाय उसको तब्दीली करने का प्रोग्राम को खत्म कर दें तो ये तो कोई मंतक नहीं है इसी तरह हमारा मौकफ था कि आप वहां पर टीचर भर्ती करें आप टीचर को कहें कि जी हमने आपको स्कूल में तैनात कर दिया आपकी तादाद आज पचास है हम इसको छह माह के बाद चेक करेंगे अगर तो ये तादाद डेढ़ सौ या दो सौ हो गई तो देन हम ये अदारे को चलाएंगे अदरवाइज हम ये अदारा जो है किसी प्राइवेट एनजीओ के हवाले कर देंगे हाँ। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी प्राइव जो प्राइमरी एजुकेशन है जो बुनियाद है इस मुल्क की जिससे नौ निहालों ने तैयार होना और इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है वो कभी भी प्राइवेट शोबे के हवाले नहीं करते वो गवर्नमेंट अपने सलत में रखती है अपनी निगरानी में रखती है ताकि उन बच्चों के एजहान जो है उस मुल्क की जो नजरियाती सरहदें हैं उसके वो मुताबिक तैयार हों लेकिन यहाँ अजीब मंत के तालीमी इदारे काम आपने नहीं कुछ करना ना हिली आपकी है और आप एक कलम से ऑर्डर करते हैं कि जी तेरह हजार तलीमी इदारे उठाएं और इनको प्राइवेट एनजीओ और प्राइवेट एनजीओ क्या आपने उन एनजीओ का कभी जिस तरह आप हमारा टेस्ट लेते हैं लेना चाह रहे हैं कभी आपने उनका टेस्ट लिया आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जब टीचर भर्ती करते हैं तो कहते हैं जी कम अज कम एम एमएस ही होना चाहिए हाँ। और प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं कि आप चाहे मैट्रिक पास रखें चाहे एफ पास रखें चाहे अंडर मैट्रिक रखें क्योंकि जिस प्राइवेट मालक ने वो स्कूल लेना है आपने जब या बारह सौ रुपया ठेकेदारी निजाम के तहत देना है तो सबसे पहले उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है उसने कहना कि कम अज कम मुझे 50 परसेंट बजट होनी चाहिए बाकी जो पैसा बचेगा वो उसमें से तनखा देगा वो तनखा क्या देगा छह या सात हजार रुपया अब छह या सात हजार रुपये कोई एम बच्चा या एम या ग्रेजुएट बच्चा वो कभी भी नहीं आएगा उसके लिए आएगा कौन जो अंडर मैट्रिक है या एफ पास है जिस तरह हमारे गरीब मोहल्लों में अभी भी स्कूल चल रहे हैं उसमें आप देखती हैं कि एक बच्ची अभी बच्ची मैट्रिक का इम्तिहान देके फारग होती है तो उसको वो अंगेज कर लेते हैं कि चले पांच छह हजार रुपया अब बच्ची भी बेचारी वो कहती है कि चले मेरे दो चार सूट बन जाएंगे मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ अलमिया ये है कि पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन को 
सोतेला पन जैसा सलूक किया जा रहा है कि जो इसके स्टेक होल्डर है आप उनसे बैठ के मशावरत करें 